Sư đoàn 5 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2023 Tuyên dương các học sinh đạt giải trong các cuộc thi năm học 2022-2023 Bến Cầu tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị số 154 của quân ủy Trung ương. Xin kính chào quý vị đến với bản tin quốc phòng của Đài Phát thanh truyền hình Tây Ninh, được phát vào lúc 17 giờ 50 phút thứ hai từ 6 hàng tuần. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi trong bản tin ngày hôm nay. Sáng ngày 1 tháng 6 năm 2023, sư đoàn 5 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2023. Đến dự có Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7. Năm 2023, Sư đoàn 5 tiếp nhận và huấn luyện hơn 3.000 chiến sĩ mới từ nhiều địa phương trên 8 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 7. Qua kiểm tra kết quả huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023, có 8 trên 11 nội chung đạt giỏi, 3 trên 11 nội chung đạt khá. Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, tư lệnh quân khu, mong muốn các đồng chí chiến sĩ mới không ngừng rèn luyện phẩm chất ý chí, bản lĩnh người chiến sĩ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ngay sau lễ tuyên thệ, chiến sĩ mới được biên chế về các đơn vị trong sư đoàn và trên địa bàn quân khu 7. Chiều ngày 1 tháng 6, sư đoàn 5 phối hợp với Trung tâm Học tập Sinh hoạt Thanh thiếu nhi tỉnh Tây Ninh tổ chức chương trình gặp mặt tuyên dương các học sinh đạt giải trong các cuộc thi năm học 2022-2023. Tại chương trình, các cháu thiếu nhi là con của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ đang công tác tại sư đoàn, được hòa mình vào những giai điệu múa lân và chương trình ảo thuật, văn nghệ đặc sắc, vui nhộn. Dịp này, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 5 tuyên dương khen thưởng cho 14 học sinh đạt giải các cuộc thi năm học 2022-2023 và trao quà cho 258 cháu là con của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ khối 4 cơ quan sư đoàn với tổng số tiền 41 triệu 500 ngàn đồng. Vừa qua, Trung đoàn 5 Sư đoàn 5 tổ chức dòng trung khảo hội thi tiếng hát chiến sĩ mới năm 2023. Với chủ đề Dinh quan người chiến sĩ, các tiết mục tham gia hội thi tập trung ca gợi tình yêu quê hương đất nước, đảng quan dinh, bác hồ chỉ đại, truyền thống hào hùng của dân tộc, quân đội, đơn vị, dinh danh người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Các đội trải qua 4 phần thi, đồng diễn một bài hát quy định trong quân đội nhân dân Việt Nam, bài hát truyền thống của sư đoàn 5, trung đoàn 5, hát múa tốt ca, thi tiểu phẩm, năng cứu chiến sĩ. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao một giải nhất cho đại đội 6, một giải gì cho đại đội 9, hai giải 3 cho đại đội 7, đại đội 12 và bốn giải tiết mục xuất sắc. Sáng ngày 31 tháng 5, tại hội trường Ban Chủ huy Quân sự huyện, Đảng ủy Quân sự huyện Bến Cầu tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị số 154 ngày 9 tháng 4 năm 2008 của Quân ủy Trung ương và chỉ thị số 470 ngày 2 tháng 6 năm 2008 của Đảng ủy Quân khu về tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt trong thời kỳ mới. Thượng tá Nguyễn Thành Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên Ban Chủ huy Quân sự huyện Bến Cầu chủ trì hội nghị. Lực lượng vũ trang huyện triển khai và thực hiện có hiệu quả các mô hình dân vận khéo và giữ vai trò nồng cốt trong thực hiện tốt các phong trào cuộc vận động. Phối hợp và huy động hơn 29.400 ngày công ra quân làm công tác dân vận, chi trả chế độ cho hơn 1.740 đối tượng chính sách với số tiền trên 4 tỷ đồng. Vận động xây dựng 6 căn nhà và sửa chữa 4 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, đại đoàn kết, tình thương trị giá gần 435 triệu đồng phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 1.300 hộ nghèo, trị giá gần 864 triệu đồng. Huyện tổ chức tìm kiếm và quy tập 193 bộ hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện, hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng 4 trên 4 điểm dân cư liền kề, chốt dân quân biên giới, thực hiện tốt công tác đối ngoại và tuyên truyền đặc biệt trên tuyến biên giới. Dịp này, Ban Chỉ huy quân sự huyện Bến Cầu trao tặng giấy khen cho 3 cá nhân có thành tích tiêu biểu. Ngày 31 tháng 5, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2023. Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Tân Hòa năm 2023 được tổ chức thành 3 giai đoạn với 8 vấn đề huấn luyện cầm. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng chủ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu A3 cường độ thấp và giai đoạn 3, thực hành chiến đấu A3 cường độ thấp. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin quốc phòng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Thân mến, chào tạm biệt.